Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 55 del Let's Play di Xenoblade Chronicles. Nella parte scorsa abbiamo terminato un punto, la parte in un punto molto... Molto... Misterioso. Ciò che è successo è che uh, abbiamo combattuto Egil e siamo riusciti a fargli cambiare idea. Quindi alla fine siamo riusciti a convincere Egil del suo errore. Ma proprio in quell'istante Dixon ha sparato a Shulk. Così, dal nulla. E quindi ora vediamo come, come si evolve la storia. time hasn't it Egil? too long huh? Zanza's disciple mm. Zanza's disciple Egil, what do you mean Dixon what are you I don't have to explain anything as they say seeing is believing now witness it with your own eyes the moment of Lord the imagine horror no, okay. Eccolo. Il vero Zanza. Zanza non è la gigante che abbiamo trovato sotto il confino, quello è Arglas. Lui è il vero Zanza. Zanza. Do not be surprised. Everything in this world is dictated by the passage of fate. As all that exists is interconnected, time can flow only towards the inevitable. That is the vision of which I, the Monado, am the origin. That which will be, will be. This was all predestined. Ever since I came to reside within Shulk. What do you mean? Zanza grew tired from our battle, and then the High Entia ancestors trapped him. His flesh was sealed away on Prison Island. His soul, and hence the Monado, was confined to Ossin Tower. In those ruins? But what does this have to do with Shulk? Did you forget? Who discovered those ruins? Who happened to be there? Who was the survivor we found? And who brought back that survivor? What are you saying? You planned all this when you found Shulk! Jackpot! It was all for this day. In fact, there was never anyone called Shulk to begin with. What? My soul existed inside the Monado. It was fated that I'd be released. It was shown to me in a vision. At last the time finally came. And then... The people who found the Monado and freed it awoke Sansa. He sucked the lies from them so he could live. Shulk was among them. Shulk was already dead. That's impossible. We grew up together. You grew up with an empty shell. He appeared to live because I became his life force. Quindi Shuk non è mai stato vivo, è sempre stato Zanza a controllare il supporto. And become worthy of wielding the Monado, allowing me to truly awaken and finally 
return. Lord Zanza is the soul of the Bionis, but he still needs a living body. Just like Mayneth over there. Ha. Call that corpse a friend. Don't make me laugh. But why use Shulk? What was it that made you select Shulk as your vessel? There was no particular reason. Shulk merely happened to be there at the time. There you have it. Anybody would have done. As long as they could swing a sword around, at least. So then, Shulk's ability to use the Monado... And those visions that he used to save us. All because of Lord Zanza. Lord Zanza can see the passage of fate. He simply led you to the inevitable. The destruction of Colony 9. The death of that pompous old high engineer fool, and that grunt Gado's miserable demise. All of it. You evil. Yeah. <laughs> Whoa. There's more. We haven't hey, even got to the piano. best part. What are you gonna do, Dixon? Don't you get it? You're just in the way. The lot of you. This world was created by Lord Zanza, by the very Bionis itself. Then you things think you can just spring up all over the place. All life that is born from me must be returned to me eventually to complete the cycle. For me to continue my existence as before, then all must be restored to its former order. In other words, the destruction and recreation of the world. Nothing more to it. First, we must eliminate my greatest obstacle. You, Maynard, the Maconis. No, I should have to move even Bionis. Bionis. Bionis moves. I've been waiting, waiting for this day. La monade di Zanza. Bellissimo. E quindi ricomincia dopo, non so se sono secoli o millenni, di nuovo lo scontro fra Bionis e Mechanis. Bellissimo sto pezzo. Finally understand. 
The futures of our children belong to them alone. Questa qui è la monade di Maynard. Anche Maynard, in quanto è un dio, ha anche lei una monade. Adesso c'è una piccola battagliuccia in cui possiamo comandare solo Fiora. Siamo contro Zanza. Ovviamente gli faremo pochissimi danni. E niente, in realtà è semplicemente una battaglia di tempo, dobbiamo semplicemente resistere il più possibile, quindi spammiamo tecnica a caso. Non sappiamo di che livello è Zanza comunque. Uh, in questa battaglia non possiamo perdere, cioè, non, uh, anche se ci, ci lasciamo colpire non possiamo scendere a 0 HP, mi sembra che rimaniamo con un HP solo. E qui. Questa battaglia è l'unica battaglia del gioco in cui possiamo usare, tipo la monade di Mane. Qui si, sì, dobbiamo semplicemente aspettare un po'. Terminato qualche secondo. Ecco qua. Finalmente Maynard è riuscita a lasciare il corpo di fiore. Bam. E adesso Zanza ha anche la monata di Mene. <ride> ha 
Adesso Zanza ha due monadi. Qui abbiamo scoperto che il nostro vero nemico non è più Egil, ma è diventato Zanza. È lui il nostro bersaglio. È andato a rifugiarsi nella torre del confino. Bellissima questa musica. Ok, <ride> quasi tutta la parte soltanto per questa cazzo. Bene, funziona ancora. Qui salta tutto in aria. Dobbiamo tornare alla Junks dalla fabbrica centrale. Forza, andiamo. Dandan? Ed Egil? Lotterà contro Zanza fino alla fine. Ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Quando lui non ci sarà più, resteremo soltanto noi. Diamoci una mossa, gente. Addio, fratello. Ok, quindi <ride> ora che non abbiamo più Shook, uh, Fiora prende al suo posto. Che adesso il nostro team è diventato Fiora da Andan e Riki. È per questo che ho... mi sono preso cura dell'equipaggiamento e delle schiere anche di Fiora. Perché sapevo che sarebbe arrivato il momento in cui non avremmo più potuto usare Shook e... e niente, Fiora è diventato un nuovo Shook. Anche se poi devo cambiargli una skill, perché... Uh, dato che adesso il nostro nemico è Zanza... Uh, non combatteremo più tanti Mechan. Anzi, li cambio subito. Anche a Riki, tolgo Bubu 7, perché non ha senso adesso usare le skill che vengono... Che hanno più effetto sui Mechan. Non ne affrontaremo più obbligatori. Uh, cosa metto a posto? Fammi vedere un attimo i suoi skill, perché non... Colpo placante non è male Con quella tecnica rossa Probabilmente prendo quella Sì, vaffanculo Prendo colpo placante 
Giusto perché è una tecnica rossa e puoi fare i cena attacchi lunghi. Ah, vabbè, ma tanto Fiora non ha tutta l'affinità che aveva Shulk con Dandan e Riki. Ha un po' di affinità con Dandan, perché ce l'ha di base. Ma con Riki ce l'ha al minimo. Quindi fare i cena attacchi lunghissimi sarà più difficile. Quindi eh, non possiamo usare i punti di riferimento, quindi dobbiamo tornare a piedi fino alla nave, che è la stessa strada che ho fatto due parti fa, quindi mi sa che la taglio. Ok, siamo tornati. Prima di eh, partire volevo farvi notare che comunque eh, possiamo ancora usare le tecniche di Shulk nella rettabilità, quindi diciamo in questo senso è ancora con noi. Ecco, aveva imparato, appena, cioè appena finita la battaglia con Egil, prima di lasciarci, aveva imparato la sua ultima abilità, che era il lavoro di squadra, aumenta il danno provocato da assalto di gruppo, quindi cioè è proprio d'obbligo questa skill. Quindi dobbiamo assolutamente metterla. Proprio core. Ehm. Vabbè, rimettiti questa va. Ricky anche deve mettersi quella Per farla ti togli Questa, questa Ma no, questa non è necessaria tanto di essere Sbam Fiora non può metterla perché non ha Posto Ok ho segnato quella skill a Dandan e Riki. Ah, a Fiora, a Fiora non può avere quella skill, purtroppo. Però. Ok, parliamo con Miko e andiamoci da qui. E quindi sì, alla fine abbiamo confermato che Dixon è effettivamente cattivo. È il discepolo di Zanzo. Taglia di nuovo il braccio sinistro. Quindi Bionis ha vinto lo scontro fra lo scontro contro Mechanis. In altre parole Zanza ha ucciso Eggy. Ci è riuscito. Listen, 
It's over. Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough! Why, Dixon? What made you like this? Shulk looked up to you, respected you! Dixon! Don't let Zanza control you! Wake up! You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this. Ever since long before any of you lot were born. Before we were born? Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Zanza's disciple. Dixon of the Trinity! Quindi dobbiamo affrontare un Teresia, o meglio, dobbiamo provare ad affrontarlo perché il Samonade è un po' complicato. Non è necessario che lo uccidiamo, basta che, che resistiamo un po', insomma. Sto prendendo il dietro. Oh. Un culo, Dandan. Levati. Vieni qui, ti devo incoraggiare. Dandan. Eh vabbè, si bugga la telecamera. Vabbè, non posso passare di dove fai il giro dall'altra parte, raga. Ma niente, non posso passare di lì, è buggato. Sì, ma che i compagni di scuola ti scappino così mentre cerchi di incoraggiare, veramente è, è oltre il ridicolo, eh. Immobilizzati e sigillo tecniche. Ok. Abbiamo fatto. Che odio affrontare i Teresi senza monade. <ride> you waste of space. Not so tough without Shulk, eh? Stupid beast. You should be grateful. Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share. Quindi Dan è stato, è stato tradito da tutti e due i suoi vecchi compagni, Munkar e poi anche Dixon. Non so mica. Show yourself. Melia, are you all right? Brother. Kalian. Dixon. He works for the Bionis. He shot Shulk in the back. Is this true? Dixon? This ends here. Your Telethia are no match for our Havrez squadron. You cannot win! Maybe you should be concentrating on your own people instead of barking at me. <gasps> Looks like you've forgotten your destiny. Right? Lorithia? Lorithia? Are you involved in this as well? Your high this is the Aiuto. Your naivety is quite charming, but it is also your undoing. <laughs> I had much fun playing with you and your father. What? What is this blight? Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. <laughs> What do you get if you cross high concentrations of ether with high emptier? N no, you wouldn't. Lorothea! Awaken, my darling pet! Eccoli qua. Left 
Tutte le ise sono Haientia eh, Soggetti ad alte concentrazioni di etere diciamo Poiché Emelia non è inter interamente Haientia Non diventerà un Telesia Madonna mia, esplosione nucleare. Ah, Un'altra parte eterna. Ci metterò un giorno a caricarlo. E salviamo i progressi attuali. E anche questo mi sembra un buon punto per terminare qui la parte numero 55 del Let's Play di Xenoblade Chronicles. Se vi è piaciuto il cartello di pollice, lo metto un salto di sotto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.